Halo guys, pada malam hari ini gue akan mau eksplor suatu tempat yang berbeda. Oh, betul. Di mana guys tempatnya? Tempatnya itu di salah satu di Jakarta Selatan, yaitu di TPU Jeruk Purut. Nah, mungkin bagi kalian sudah tahu tempat ini dan mungkin bukan hal umum lagi di sana sudah ada mitos-mitos yang uh, mungkin orang sudah pada tahu dan mungkin salah satunya yang satu uh, master tanpa kepala itu. Betul. Tapi mungkin kita uh, tidak terlalu ke sana, nah. mungkin kita cari lebih dalam lagi apa aja selain yang ada di sana selain si pastor itu. Betul. Orang kalau cerita tadi uh, orang-orang di sana katanya pernah melihat sosok pastor yang tanpa kepala. Jadi kita akan coba untuk urban legend di sana, ya. Nanti kita akan bincang-bincang di sana dengan beberapa orang. Dan kita juga nggak belum tahu nih ada apa aja di sana. Dan kita akan saksikan di malam ini, ya, apa aja yang ada di sana. Ya, tapi bukan bukan kita berdua nih. Tapi nanti ada juga uh, beberapa orang lagi. Biar akan tim kita yang belum, belum, belum hadir, hadir saat ini. Di. Kita juga masih nunggu. Betul. Mungkin uh, istilahnya bisa dibilang dia indigo juga. Nah, dia pengen menunjukkan kepada kita apa aja sih yang ada uh, di jeruk purut itu. Ya. Nah, sedikit nih, gue bagi gue, gue sendiri nih ya. Gue orangnya ya nggak peka dan sama sekali gue nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngerasain karena gue sendiri itu selalu berpikir hal yang positif guys. Nah, mungkin ya, teman gue ini ya mungkin sedikit sedikit uh, peka ya. Ya, mungkin ada lah sedikit, cuma nggak terlalu ya, nggak terlalu peka, cuma beberapa hal yang misalnya mungkin unikan ya, e, sering saya melihat, ya beberapa yang akan saya rasakan ya. Maka dari itu hari ini saya diajak oleh teman saya yang indigo untuk datang atau menyaksikan langsung, ya merasakan langsung di TPU Jeruk Purut. Jadi e, bagaimana nanti kelanjutannya? Oke, okay. tunggu saja guys, tunggu kita di. Jepeku celuk purut pantengin terus video pantengin ya oke okay. dan nih satu lagi jangan lupa oh, 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 jangan lupa like oh, like and subscribe, subscribe. Ya, kita ini Sip. dan jangan sungkan untuk komentar ah, ah oh, sini nah, mungkin kalian uh, punya pertanyaan apapun itu kami akan usahakan menjawab pertanyaan kalian guys siap betul seperti itu oke okay? oke okay. okay, sampai ketemu di lokasi Oke, kembali lagi bersama saya Ferti ya dan rekan saya Dwi ya. Nah, hari ini kita sudah sampai di TPU Jeruk Purut ya. Sesuai dengan kita janjikan tadi waktu opening, kita akan melihat atau kita akan mengulik ya kisah yang ada di sini. Nah, sebelum itu lebih baik uh, dan kita lebih baiknya ya. ya kita kita menanyakan langsung aja ke Betul. jeruk kuncinya yang ada di sini, bagaimana Betul. lokasi di sini, seperti apa? Dengan, kita tanyakan langsung saja dengan Bapak Eko. Ya, betul. Mari Pak. Ya. Nah, inilah. Uh, Halo Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Hari-hari. Mari Pak. Ada apa nih? Ya. Ini Pak. Kita dari ya tim ya. Ya. Misalnya kita pengen tahu sesuai dengan uh, kita uh, dari orang lain itu ya, kisah-kisahnya gitu bahwa di sini itu uh, apa sering katanya ada. Uh, suara jeritan lah, oh, iya. mungkin uh, katanya pastur Ada. yang membawa kepalanya dengan anjing gitu betul, ya. Betul, ya. Itu ceritanya seperti apa sih Beh? Yang tentang anjing itu. Betul. Itu kalau ya anak-anak sekarang sih nggak ngalamin ya. Betul. Nah, ha, mungkin ha. orang-orang tua tinggi semacam babi gitu nggak ngalamin. Ha, ha. Kalau itu sesungguhnya sih dari tahun 97 udah nggak ada. Oh, 97 udah nggak. Oh, umur itu udah nggak ada sebenarnya. Oke. Okay. Cuma yang ada itu yang menampakkan itu ya. Itu yang apa sih, yang menyerupai aja oh, ya, ya, ya. Mirip lah mirip gitu Betul 
tapi ada perbedaannya ada. Oh ada perbedaannya apa tuh? Be, kalau Dari misalkan boleh dijelaskan. Gitu. Lolongan anjingnya. Lolongan anjingnya. Oh, kalau yang asli kan lolongan anjing cuma sekali. Uh-uh. Tapi kalau yang yang dirupai itu berkali-kali. Oh gitu. Oh, itu aja gitu. bedanya di situ. Tapi lokasinya tetap uh, di situ, satu tempat titik itu. Ah oh, betul. Itu di sebelah sana tuh daerahnya tuh. Oh di sana. Nah, itu tuh yang ada mobil tuh. Oke. Okay. Oh sebelah sana. Oh ya be. Kita dengar juga katanya di sini ada empat spot ya, yang istilahnya bisa dibilang di sini apa ya Beh nyebutnya, uh, mungkin uh, agak apa ya auranya, auranya lebih, lebih ya, ya. ya, auranya lebih. Uh, karena kita juga beberapa spot yang kita pernah datangin itu Pulau Ondrus nih, ya, uh, semacam itu lebih juga. Nah kita makan datang ke sini, hmm. uh, bahwasanya katanya di sini lebih juga. Apakah uh, boleh disebutkan untuk spot-spotnya apa aja ada. sih? yang terutama yang spot yang paling ini banget ya di pohon benda sana pohon benda, nah, oke okay. sumur sumur tapi kalau yang pohon kembar biasa aja oh pohon kembar oh, ini oh pohon kembar sini itu yang di, cuma bisa dibilang tuh penghuni ya, hanya kuntilanak aja oh begitu berarti hanya kuntilanak saja nah, oh, kalau okay. macam di sana tuh kan anak orang bilang zaman sekarang tuh base campnya oh base campnya pusatnya di sana ya ah, betul kalau di sumur ada tiga tuh kan yang hmm. yang yang abadi di situ tuh Kaya berjalan ada dua-duanya, mungkinnya di semua itu. Oke, okay. okay. uh, halo guys semuanya. Uh, kita juga di sini ada teman kita yang sebenarnya udah dari kemarin ya kita hubungin bahwa dia itu uh, bisa lah gitu be. Ya, Jadi emang kita sel- ya. dalam komunitas ini hmm. uh, ada teman kita yang bisa juga mungkin oh. ah, dia pengen bicara besar. Iya. Ya, ya, kita ya. aja Mas Jul. Ya. Teman kita ya Jo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ayo kita kumpul di sini aja. Ya, Oke. Okay. Ya, ya. Saya itu nggak uh, tahu kenapa tertarik banget dengan cerita-cerita yang ada di TPU Jeruk. Ya. Salah satunya kan yang tadi Bapak cerita ada empat spot ya. ya. Ada pohon benda, ada pohon. Bar, sumur, uh, sumur, uh, dan daerah pastur. Iya, pastur. pastur. Ya, itu. Kalau misalkan apa namanya untuk pohon benda sendiri ya, untuk apa sebagai situ apakah termasuk spot yang termasuk mana? Iya, itu paling nah, di antara empat spot yang tadi. Paling paling apa? Paling itu. Soalnya kan dulu saya di luar contohnya gitu. Kalau sudah sering kemarin nih, iya. be sumur ya, kamu hmm. kan izin kan, silakan, di sini silakan buat kembar tapi kalau ke sana, be tolong anterin dong. Oh begitu. Oh, kalau ke sana iya, iya. pun benda itu pasti minta dari sama babe. Oh, ya. jadi ada kebanyakan yang kesini kalau hmm. untuk pohon kembar nah, itu sumur, sendiri ya, bisa. itu sumur sendiri. Bisa. Tapi kalau untuk khusus uh, di sana, sana itu, itu kebanyakan minta anterin. Kebanyakan minta anterin sama babe. Uh, oh, kenapa itu be? Ya kan yang dibilang makanya kan dikumpul. Oh, makanya, tempat kumpulnya oh, sih. Kumpul di sini itu. Saatnya karena sana. Itu kan nggak mau di ada cahaya-cahaya di macam kayak di center-center gitu nggak mau dia, mau dia nggak mau ya? Mau. Ya dia mau, cuman dia itu balasannya pakai dia apa sih? Dilempar. Hmm. Oh begitu. Kalau lemparnya kecil sih masih uh, lumayan, tapi kalau lemparnya paling besar kan, itu kan pernah kali dia tuh sampai kena. Oh apakah pernah terjadi ya se- sebelumnya? Uh, ada banyak ada dua korban kan? Oh jadi ada dua korban. Ya, tapi so- anehnya kan tipukannya tipukan apa sih? Lemparan gitu. Oh, oh. Ah, ya betul. Dicari ya. yang bekas itu nggak ada. Ah, nggak ada. Nah, fisiknya yang ah, ada. Fisiknya ah, itu, itu, itu tidak ada. Uh, mungkin nih Mas Jo, saya yeah. ke, saya kelihatannya nih Mas Jo ini kayaknya se- sudah merasakan yeah. ada apa aja sih di sini. Uh, <laughs> mungkin kita bisa bertanya nih ke Mas Jo. Mas Jo, apa aja sih yang, yang sekarang mungkin Mas Jo udah rasakan nih? Uh, yeah. Pas kita datang ke sini pertama, terus kita mungkin pas di sini apa sih yang merasakan? Tadi saya lihat Mas Jo juga sempat saya lihat Mas Jo di sini. berdoa mungkin atau uh, istilahnya izin meminta lah ya. izin lah ke yang di sini tadi saya dengar juga ada beberapa yang tidak mau disebutkan gitu Mas masuk lihat apa aja buku boleh ceritain kepada kita untuk yang pertama mungkin sebelumnya uh, saya mau izin dulu sama Bape ya yeah. ya kalau misalkan kita langsung ke lokasi keempat yang spot itu nah. kira-kira apa sama Bape mengizinkan oh, mengizinkan udah pasti dong nah, jadi kalau oh, babe izinkan dong uh, jadi sebelumnya terima kasih banget sudah dapat izin dari babe yeah. dan uh, mungkin akan lebih untuk selanjutnya kita akan langsung ke spot tempat itu aja jadi biar nanti di sana kita izin
lebih tahu, lebih, 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 lebih jelas lah ya. Betul. Lebih dekat lagi. Ya, lebih dekat lagi. Ya. Karena kalau misalnya kita di sini nggak merasakan. Ya, ya. Jadi uh, kita akan langsung aja nih ke spot-spot nah, yang tadi ditunjukkan oleh ya. Babe. Yang keempat spot itu. Ya. Jadi mari kita uh, lanjut ke spot selanjutnya. Ya. Mungkin kita akan keliling-keliling nanti kita akan ceritakan juga di situ. Kita akan langsung uh, shoot di situ juga. Ya, terus pokoknya pantengin terus video kita sampai habis nanti bakalan ada hal-hal seru yang akan kalian lihat di video ini sampai okay. puas sampai, sampai puas. puas betul be oke okay. okay. terima kasih ya, atas ya. kesediaannya terima kasih ya selamat bertugas ya siap terima kasih ayo. sudah ada di pohon kembar boleh dilihat ini adalah pohon kembar jadi ada dua di sini ini adalah spot yang pertama yang kita kunjungi setelah nanti kita di depan ini adalah e, mungkin kalau saya sih baru-baru merasakan di sini e, ada beberapa yang istilahnya e, menurut saya menekan saya cuman akan lebih bagus lagi e, di sini kita ada ada Jo teman kita kita akan panggilkan lagi supaya dia bisa menjelaskan apa sih yang ada di sini ya mari Jo nah halo Jo uh, tadi saya di sini udah pernah apa ya tadi pas saya datang ke sini merasakan uh, apa ya suatu tekanan Jo hmm. jadi di sini sampai sekarang pun saya merasakan hmm. itu apa sih yang Jo lihat uh, di di pohon kembar ini loh yang tadi diceritakan oleh juru kuncinya kita Pak Eko tadi bahwa di, di sini tuh ada sesuatu boleh dijelaskan nggak sih apa apa yang ada di sini saya ya, apa baik. yang rasakan uh, yang pertama adalah langsung aja karena saya tidak bisa uh, terlalu lama di sini ya karena memang di sini di pohon kembali ini yang saya rasakan benar-benar uh, yang pertama adalah bau tercium sekali aroma bau yang tidak sedap di sini ya, yang betul. pertama dan yang kedua di sini memang e, lokasinya benar-benar e, tidak boleh terlalu ramai ya. dan e, mohon maaf ada salah satu lagi di sini e, yang itu sosok yang biasa kita e, apa namanya umum lah ya umum ya, umum, ya. Uh, ya, ya. dan e, dia ada di ada di pohon atas ini. Iya, betul. Ya, dari tadi dia betul. mengamati kita semua di sini. Maaf uh, seperti itu. Betul. Iya. Ya, Jo. Itu aja. Karena di sini juga uh, di pohon sudah, kembar uh, ini. Teman-teman, saya udah ngerasakan berat sekali di sini. Terus mungkin apakah Jo merasakan juga di bawah sini itu udah ngerasakan panas? <coughs> saya ngerasakan panas dan mungkin uh, Mas Jo mungkin udah ngerasain mual ya. Saya jujur saya udah sakit banget di sini terasa sakit Mas Jo. Mm-hmm. Apakah mungkin karena itu juga? Mm-hmm. Maaf saya pindah ke sini mm-hmm. karena <laughs> sorry di sini kayak kalau ah, menurut iya. saya kurang begitu nyaman ya. Mm-hmm. Om, gimana Mas Jo? Ya. Oke, okay, uh, jadi yang tadi di belakang Ferdi itu adalah ada sosok uh, ya istilahnya dia mau kenalan mungkin sama Kang Ferdi ya. Oh, begitu ya? Uh, iya. <laughs> uh, dan ada salah satu sosok juga yang oh. um, kurang suka sama kedatangan kita di sini oh, jadi uh, mendingan kita langsung pindah spot pindah spot aja, spot aja. Hmm. gitu oke okay, jadi teman-teman uh, kita akan pindah lagi nanti seperti, seperti tadi yang dibilang oleh uh, Mas Jo bahwa tadi di, di, tadi di belakang saya tadi waktu di belakang saya ini tadi ada uh, mungkin uh, sosok yang seperti itu tapi saya cuma hanya merasakan aja merasakan bahwa itu begitu berat di pundak saya uh, 
jadi kita akan pindah spot lagi yaitu mungkin kita langsung ke sumur ya mas Betul, kita ke sumur tua, tua ya konon di sana ada beberapa uh, kisah nanti kita akan lanjut ke sana makanya tetap di sini kita akan menyaksikan di sumur tua terima kasih Ya, kita sudah sampai di spot yang kedua yaitu di sumur tua. Nah, mungkin bagaimana nih Mas Jo merasakan di sini uh, apakah ada perbedaan dari spot yang pertama tadi dengan spot yang kedua ini bisa dijelaskan ke teman-teman semua yang ada yang melihat video kita ini. Mungkin sekarang ini kita ada di spot musim kemarau ya. dan katanya di sini uh, sumur ini sudah ada sejak uh, zaman Jepang dan itu sudah terjadi tahun 1900 sekian dan uh, untuk saat ini yang saya rasakan uh, view untuk di lokasi ini adalah um, tidak terlalu banyak kegiatan ya dibandingkan dengan spot yang tadi kita oh ya pertama tadi betul nah, sekali pohon kembar, di pohon kembar. Ya. jadi kalau menurut saya di sini tidak terlalu banyak yang harus saya ceritakan Uh, mungkin bisa kita langsung aja ke spot selanjutnya yang oh, berada langsung aja nih kita jadi ya uh, jadi karena di sini tidak ada yang harus dijelaskan ini kita langsung aja ke spot selanjutnya selanjutnya nanti kita uh, ya, betul. lihat aja terus pokoknya pantau terus video kita selanjutnya oke teman-teman semuanya ya di sini saya sudah bertemu dengan teman-teman kita juga yang istilahnya mungkin sering ke sini ya bang ya sering ke sini mungkin untuk ziarah juga uh, langsung aja saya juga belum belum perkenalan nih uh, saya Ferdi bang ya, abang ya. dengan siapa Ilham Ilham dengan siapa bang Akbar Ahmad Wadi Ahmad Wadi Bagas Bagas Rehan Rehan dengan Sehan Sehan Wah ada ya 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 bang Ilham. bang seperti tadi bang Ilham kita kan baru pertama nih ke sini uh-huh. baru pertama ke sini jadi kita makanya dari itu kita bikin dokumentasi karena uh, dengan rumor yang ada konon di sini katanya sering ada maaf penampakan penampakan yang bikin oh. semacam paham perempuan atau katanya pastur pastur di sana pastur di sana ya nah mungkin di sini juga mungkin ada mungkin dari, dari teman-teman nih yang pernah menyaksikan sendiri atau melihat langsung dari sini gimana tuh dari situ Jadi emang tadi mungkin mungkin pas Ilham ya Ilham mungkin tadi dari sini juga tadi udah memantau kita sebenarnya mungkin waktu kita di sana di pohon kembar itu Mas Ilham itu mungkin udah 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 melihat ya bahwa di atas kita tuh ada sesuatu makanya tadi saya bilang kok saya berat banget di sini. Dari, dari saya di sumur sih degayutan makanya di mana degayutan iya makanya tadi saya lihatin ketawa terus <laughs> gak kasih tahu mas Ilham ini ternyata eh, tauin jadi <laughs> nah mungkin dari mas Ilham sendiri uh, selain mungkin dari tadi emang pertama spot yang pertama mungkin di pohon kembar uh, di pohon kembar ini ngelihat ada yang degayutan itu apa sih mas Ilham itu dia ini golden putih tiga sih yes cewek cewek ya dan dia jadi cantik kok orang gede cantik iya mau kenalan Gak usah. Gak usah. <laughs> saya udah pernah di dapat di, di datang sama Bapak itu jadi gini aja ada. <laughs> itu cuma itu aja. Itu Atau ada lagi? Kalau tadi kayutan sih itu cuman yang biasa nongol di situ. Uh-huh. Mata hijau, ya Bar. Mata hijau. Ya. Mata hijau. Jadi enggak jelas wujudnya enggak jelas, wajahnya tuh enggak tahu, enggak jelas. Cuman ini matanya jelas. Hijau enggak jelas. Kalau kata orang sini sih yang tahu itu anak dulu. Oh gitu. Kawinnya sama siapa? Tapi mungkin enggak tahu gua. Sekarang lagi mengamati ya? Atau bagaimana? Perempuan yang mengamati dari awal? Mengamati ya? Nah untuk mungkin yang tadi uh, Sorry <tuh> Karena mungkin Saya saya nggak tahu nih Cuma dari tadi emang rasa saya Itu terasa berat 
sama nafas saya mungkin lagi sekarang asal sakit gitu ya mungkin apa sih yang yang dilihat atau selama saya tadi kesumur tadi kan di sana abang bawa tuh itu tadi ada baru keluar ya ada yang baru keluar baru gede oh jadi apa sih ada dari dari dalam itu di pohon samping oke betul tadi berapa tadi di sana ada yang ketawa juga Kayak tadi, tadi yang kita lari gitu Makanya tadi saya waktu di situ aja Waktu saya duduk di situ, saya ngerasain Apa sih, lari-lari di atas nih Terus sampai di sana, maka saya ada yang ketawain Mungkin di sini juga dari tim juga, mungkin tadi udah gak denger ya Ada yang ketawa, ketawain kita-kita ya Terus juga ada jejak langkah Di sana, ada jejak langkah yang saya dengar Makanya saya tadi, saya di belakang terus karena ya ada apa <laughs> makanya saya ngerasa di sini abang ini bisa <laughs> saya datang ke saya bisa bersama <laughs> mungkin dari tuh rekan-rekan yang lain mungkin bang Iram mungkin bisa di ini kan siapa yang pernah lihat eh hey, ini bosnya nih oh. <laughs> eh tapi mau pulang loh takut <laughs> lihat apa bang di sini <laughs> oh gitu oh, apa sih yang dilihat Lampu, oh tadi kita sih bang ada di jarak ke bawah di bawah di setelah itu apa sih ya itu rumah dekat kita tadi datang ah. ada pohon gede ah, entah pohon apa itu putih oleh putih iseng ya putih cuma nongol doang pas kita ya. datang ke bawah kita jelas makin dekat ya, udah kita kabur dah mending ada habis ya, dari jarak ya, ya, dari jarak ujung habis dari keluar dari jarak oh, dari jarak tadi bawah oh, oh. kita langsung sini kita okay. lari masuk jadi uh, teman-teman tadi ya. seperti yang dibilang oleh teman-teman kita yang ada di sini Uh, dan Mas Irham juga tadi bilang mengatakan uh, mengatakannya kepada kita bahwa di sini tadi di pohon tepar ini memang tadi memang ada yang kelayutan ya uh, narasumber di sini ya bisa dibilang ini narasumber ya narasumber kita nah mungkin kita akan ke spot baru yaitu di apa namanya pohon benda pohon ya, benda pohon benda pohon benda ini ada apa aja sih pohon oh, benda itu memang terkenal angkernya ya oh, oh terkenal pohon angkernya bahaya, bahaya, bahaya orang orang, orang, orang gilanya loh maksudnya ada orang gila ada orang gila iya <laughs> Orang gila beneran maksudnya. Bener, itu bener orang gila. Ya. Ya, 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 bisa ngelawan. Terus kita enggak ya. bisa enggak bisa bisa enggak di situ? Dulu kuncinya. Oh gitu. Oke, okay. mungkin ada baiknya apakah kita boleh mengajak mereka? Hah? Gimana? Oh, Gue Gue boleh. Gue Gimana? Gimana Mas Dwi? Gimana Mas Dwi? Ini kasih ya, bang, ngomong mulu bang. Bang, mending gabung aja bang. Itu dari tadi, bener bang. Ada emang suka mulu. Iya, dia jadi dia ngomong komunikasi sendiri nih dia. <laughs> mas Dwi, gimana Mas Dwi? Gimana? Oh, okay. gimana kita kalau kita ajak? Uh, gimana? Mas Dwi, boleh. boleh ya? Meramaikan. Kita meramaikan ya. Mas, Karena kalau katanya di beda itu. Mas Dwi, bang. Kita ramai. <laughs> Ya. Ini, <laughs> ini jadi udah udah merasakan ya di sini bahwa kita nggak rekayasa bahwa emang benar-benar di sini ada menyaksikan ya. juga semacam tadi ada kucing mau sebelah tadi <laughs> tadi di sana kita udah pernah apa, melihat ya mendengar juga ada suara ketawa uh, nah kita sekarang kita akan ke pohon benda yang konon di situ emang paling seram ya oleh semuanya disebut pohon di situ paling seram maka dari itu mari kita saksikan dengan mas Irham juga mau dengan kawan-kawan kita akan ajak semoga mau <laughs> ya kita kita ke sana lagi ya oke okay, kita saksikan lagi oke okay, mari oke okay, teman-teman kita udah sampai lagi ya kita ke spot yang baru lagi Tadi kita sudah bar, sudah di pohon kembar. Sekarang kita akan ke pohon uh, benda. Pohon benda, ya. Nah di sini juga ada Babe, ya Babe. Ya, ya. Halo, Babe. Kita kembali lagi dengan Babe yang uh, juru kunci sini. <laughs> nah kita Babe. Uh, tadi kita sudah saksikan Babe. Ke, kita sudah ke sumur, sumur. terus pohon kembar. Pohon kembar. Ya. Ada beberapa yang memang yang saya rasakan di situ nah. dengan rekan-rekan juga. Tadi juga saya juga e, mungkin boleh boleh di ini juga kita panggil juga. Di sini juga ada rekan kita Pak Mas Irham boleh ke sini. Ya. Nah, ini yang tadi kita rekan kita, rekan kita juga ya, kita sudah dari e, apa namanya? teman-teman dari e, Mas Irham ya. Tadi juga sudah e, melihat 
beberapa uh, penampakan mungkin ya Mas Inam ya. Uh, mungkin selanjutnya juga kita harus ke pohon benda itu kita harus didampingi dengan babe. babe. Karena konon katanya babe ya. ya betul. Uh, kalau mesti ada juru kuncinya. Gitu begitu. Nah, mungkin uh, Mas Irham bisa diceritakan nggak ya? Tadi kan pohon benda nih tadi kita udah oh. uh, udah udah kita nih. Nah, pohon benda ini Mas Mas Irham ini udah pernah belum sih? Oh, sini menewat pohon ini kok udah lah. Oh, oh gitu. Buat nah, maka dari itu ya teman-teman <coughs> uh, semuanya kita akan melihat langsung ke pohon benda ini ya dengan Mas Jo juga dengan Mas Jubi juga nanti kita akan di sana kita akan langsung ke lokasi kita langsung ke TKP aja dengan Babe juga ya, okay. ditemani dengan Babe nanti kita akan berbincang-bincang lagi di di pohon benda tersebut dengan Babe eh, dengan Babe dan Mas Irham dan teman-teman yang lain juga karena tadi sebelum kita mau ke sana aja udah ada suara <laughs> sudah ada juara juga maka dari itu uh, saksikan terus ya di channel kami maka dari itu mari kita akan langsung ke pohon benda oke okay? ya. mari Be, udah boleh be. Ya, siap. Oh siap. Nah, biar kelihatan pohonnya gimana? Oh iya, iya. Siap, siap. Di sini. Ya. Oh, babe duluan. Ya, babe di, sini, nih. Uh, mungkin, uh, di sebelah jo, ya. agak sanan bisa be. Mana? Agak depan. Iya. Oke, sekarang kita ada di spot ketiga yaitu di pohon benda. Nah, di sini juga kita didampingi uh, Babe ya penjaga uh, makam sini. Ah, ya. bisa diceritakan Be uh, ya. kondisi dan suasana di sini seperti nah, apa? Sekarang ini nih jujur aja ya. Tadi kita belum mulai aja kan udah kacau kan? yang bunyi ini, ya, betul, betul. suara ini, betul. ada yang tanya sebelah kanan, ya kan? Ya, Tadi ada lagi. Nah, yang mudah-mudahan nih ya, kita semuanya nih pulang nanti kan selamat semua kan? Ya, ya. Nah, ada yang ganggu, jangan ada yang ikutin lah gitu. Ya, Karena kan kita kan bukannya so nantang ya kan? Ya, betul. Apa adanya gitu kan kita ya, lagi hiburan aja gitu. 
Nah, mungkin dari Mas Jo sendiri ada yang dirasakan uh, sebelum saya menceritakan sesuatu saya mau bertanya sama Mbak Be ya? mohon maaf uh, yang Mbak Be rasakan di pohon benda ini huh? atau yang Mbak Be lihat untuk saat ini hmm. itu bisa tolong ceritakan kepada sahabat-sahabat di rumah <coughs> kira-kira apa saja yang Mbak Be lihat oh. dan dari sosok yang biasa dan hmm. sampai yang sampai yang itu iya yang serem hmm. tadi yang ma- kita baru masuk kan hmm. betul nah, itu ada Contohnya gini tuh, kan kan Bapak berhenti dulu situ kan? Iya, nah, Bapak berhenti dulu, uh-uh. karena dia belum pergi ya. Yeah. Nah, setelah Bapak tadi bilang masuk kan, mm-hmm. sudah pergi. Mm-hmm. Yang tadi itu, suara kunti itu. Ya tadi, sebenarnya dia ngeliatin kita tuh dari tadi itu. Oh, dari awal dari ya? Awal dia kita ya, udah ya? diliatin. Langsung dia ngetasi ke samping gitu. Mm-hmm. Jadi melintir gini dia, dia gini ya dia balik badan, ya. balik balik badan. badan. Oh, di, di balik pohon ini hmm. itu lah sekitar itu aja. Tapi dia masih di sini ya? Masih dia. masih hmm. karena dia kan nggak mau ada cahaya cahaya begitu. Hmm. 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 Ya, 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 ya. Bawe biasanya tuh nyorot nyorot gitu nyantar gitu sampai batas gitu. Hmm. Nggak berani sampai atas gitu. Hmm. Bukan nggak berani. Jadi gimana ya? Ganggu ganggu dia ya, gitu. Terusik ya be. Ah betul. Ya, Babe bisa aja, cuma nanti yang kena imbasnya tuh ya tamu babe iya, juga. Iya, betul, 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 betul. <laughs> Jadi babe sama-sama menghormati lah gitu. Iya. Hmm. Eh, satu lagi, Pak, apakah hmm. pohon benda ini termasuk uh, markasnya tempat-tempat uh, makhluk-makhluk? Iya, yang betul. ada di sini. Paling banyak di sini. Oh, di sini. Berarti. Paling banyak. Oh, iya, oh, banyak kan yang rawang di sini yang lihat. Uh, uh. Cuma hanya mau tahu makhluknya apa, uh, uh. bendanya apa, pusakanya apa gitu deh. Iya. Tapi kalau yang sosokan sih, ya celaka lah buat dirinya gitu. Hmm, tergantung ya. Hmm, tergantung niatnya niatnya baik ya aman, hmm, selamat. Tapi kalau hmm. niatnya yang macam-macam, ya. Iya kena imbasnya. Kena imbasnya ya. sendiri ya. Dia panjang umurnya masih bagus. <laughs> betul betul. Ya. Mungkin kita nggak bisa terlalu lama ya karena tuh yang pohon di sini juga udah merasa terusik banget ya. Jadi ya kita mungkin langsung pindah ke spot terakhir. Ah, yaitu makam, uh, makam keramat ya di sini yang ada okay. di sini. Oke, okay, yeah. kita lanjut aja. Tonton terus video kita. Selanjutnya pantangin terus dan oke okay, kita langsung aja pindah. Stay tune. Oke. Okay. Oke, okay, selamat malam kembali. Sekarang waktu sudah menunjukkan yeah. pukul 3 teman-teman. Jadi kita tadi udah udah beberapa spot yang kita datengin hmm. ya uh, tadi juga kita udah beberapa uh, tiga ya berarti Betul, tiga spot kita udah datengin jadi tinggal satu spot lagi yaitu bisa sebut di sini makam keramat yaitu makamnya uh, Habib. Habib ya kemudian yang di sini berapa. yang mungkin sudah bisa dibilang satu abad atau dua abad karena kita juga uh, mungkin bisa dibilang kita belum lahir ya di sini nah di sini kita dengan banyak juga di sini teman-teman kita yang mungkin dari pengajian datang kemari terus gabung dengan kita juga banyak terus tadi kita juga udah menyaksikan banyak sekali uh, istilahnya mungkin bisa disebut fenomena ya karena pertama kali kita kesini langsung kita nanti waktu di sana kita langsung disambut dengan pohon kembar, ya. pohon kembar. spot di pohon kembar. pohon kembar pertama di situ uh, ada beberapa yang saya rasakan hmm. terus uh, kedua uh, sumur sumur tua sumur tua di situ juga kita merasakan Uh, ada yang ketawa, terus ada yang lari-lari juga, terus juga uh, di belakang pohon kita pohon benda. benda. Nah kita nggak tahu nih apa yang diartikan dengan pohon benda, <coughs> tapi di dalam pohon benda itu konon katanya ada beberapa keris yang istilahnya dulu pernah mau diambil oleh Ki Pranalewu, tapi bel, uh, mungkin udah sudah diambil ya? Sudah diambil. Nah, menurut Babe, uh, menurut Babe hmm. yang penjaga ceritanya sini ceritanya itu. katanya sudah diambil. gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke spot yang keempat yang terakhir Betul. karena ini juga udah pukul 3, ya. udah pagi ya. Mungkin bisa dibilang mungkin mereka udah pulang lagi <laughs> ya. Nah, ini di sini kita spot yang ketiga itu di di makamnya Pak Kiai Pak Habib ya. Nanti kita akan lihat di situ. Mungkin um, maaf Mas Febi uh, uh, dipotong. Ya, Jadi ya. Uh, saya ingin sedikit menceritakan tentang uh, Uh, ketika saya sendiri oh, saya oh. pribadi datang ke spot uh, pohon benda di situ hmm. uh, benar sekali nyatanya ketika kita mau mendekati pohon benda tersebut 
sebelum nyampe di lokasi di situ ada seperti getaran kayak gempa kayak gempa getaran seperti gempa oh. itu benar saya rasakan secara pribadi dan sahabat-sahabat semua tadi yep. yang kita ke sana ternyata sebagian juga memang ada yang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan seperti itu oh seperti itu uh, mungkin uh, cukup seperti itu saja uh-uh. Jadi mungkin tadi Mas Jo juga udah ngerasakan ya. yang mau seperti gempa. Ya. Tadi ada beberapa yang tadi istilahnya saya tahu di apa namanya di pohon benda ini saya melihat ada semacam apa ya, cahaya kecil. Tapi kalau kata uh, rekan-rekan kita uh, tadi ilham ya ilham ya, betul. itu katanya Masih. emang betul di situ ada benda. Uh, ya persisnya apa itu spesifiknya apa itu uh, saya tidak mengetahui. Tapi uh, mudah-mudahan nanti next kalau misalnya kita akan explore lagi tempat-tempat Betul. yang seperti ini yeah. kita mungkin akan menemukan sesuatu hal yang berbeda mungkin next kita akan apa namanya explore lagi yang lebih dahsyat lagi di sini nantikan aja di channel kita terus tonton ya supaya uh, setiap episodenya dapat tahu yeah, ya oke okay. Nanti pun mungkin di sini juga ada mungkin perwakilan dari kelompoknya Mas Irham kita panggilkan aja mungkin pengalamannya uh, mereka mungkin siapa satu Pak Baga, uh, Mas Bagas Mari Mas Bagas Mari Mas Bagas ya ya, ya Assalamualaikum Mas Bagas ah ini Mas Bagas rekan rekan kita tadi baru kita ketemu ya uh, jadi kita nggak ada rekayasa ya di sini murni ya nah mas bagas <tuh> uh, ini kan kita mau closing nih karena sudah dari dari spot pertama kedua ketiga sampai keempat ini yang terakhir uh, mas bagas kan ngikutin nih ya ngikutin nah apa aja sih yang mas bagas rasakan atau mas bagas lihat deh secara langsung apa aja yang mas bagas lihat yang mas lihat ya. uh-uh, atau rasa okay. ya. cepat bayangan doang bayangan saya rasakan ya ya udara kan hawanya bisa berbeda betul uh-uh. berbeda semua sih tiba-tiba dingin gitu uh-uh. ya kayak suara-suara doang sih suara-suara mungkin tadi yang di maaf di benda ini pohon benda ini mas bagas ngerasakin apa sih selain dari saya kan tadi pas mas bang mau masuk langsung panas nih suasananya nah menurut mas bagas sendiri apa sih kayak ada tekanan gitu tekanan ya ngap gitu ya iya pusing kepala juga pusing kepala nah jadi Uh, teman-teman sekalian kita di sini bukan sok jago atau kita bukan istilahnya mau melawan alam atau melawan Tuhan bukan tapi kita hanya membuktikan pengen membuktikan bahwa kanon katanya di sini ada uh, kenapaan ada pastor ya begitu nah ternyata ya mungkin untuk saat ini kita belum menemukan <tuh> tapi ada beberapa juga yang spot kita datangin dari sini sama sumber tua kita sudah menyaksikan ya banyak yang ya. ada yang lari lari ya, terus tadi mungkin Mas Jo sendiri juga diikutin <laughs> terus tadi di pohon kembar juga sama seperti itu mungkin Mas Bagas juga dan tim nah, mungkin di sini timnya juga banyak juga nah itu merasakan kehadiran mungkin makhluk makhluk yang berada di sini ada di sini atau ya, bisa itu beda beda lagi ya beda dunia misalnya gitu ya nah maka dari itu tetap ya ikutin kita pasti akan lebih seru lagi jangan kemana-mana next episode akan lebih seru lagi oke okay? sampai jumpa sampai ketemu lagi di next episode terima kasih selamat sore Kali ini gue akan ceritain tentang pengalaman gue bersama tim datang ke TPU Jeruk Purut. Oke, langsung aja di situ gue sama tim ketemu sama kuncennya yang ada di situ yang bernama Pak Eko atau biasa yang disebut dengan Babe. Nah, di situ kita bertanya-tanya sama Babe tentang tugas-tugas yang ada di TPU Jeruk yang berada di Jakarta Selatan. Dan setelah itu gue coba tanya-tanya sama Babe e, mitos apa saja sih yang pernah ada di TPU Jeruk Purut ini. Lalu Babe mengatakan kalau di situ ada mitos yang beredar adalah tentang pastur 
yang hadir dan sosoknya tidak ada kepala. Lalu di situ akhirnya kita minta izin sama Babe, lalu Babe memberikan izin, lalu Babe men- menceritakan kepada gue untuk uh, bilang kalau di situ ada empat spot yang harus kita datangi. Salah satunya adalah spot pohon kembar. Nah, di spot pohon kembar ini gue merasakan sesuatu di pohon kembar ini. Jadi di situ gue ngerasa kalau Ferdi di sampingnya itu ada sesosok makhluk tinggi besar matanya hijau dan di situ termasuknya spot yang kalau menurut gue baunya itu anjir banget. Jadi di situ baunya bau-bau yang busuk. Bau busuk yang suka Uh, mungkin biasa orang-orang di situ kalau melewatin uh, tercium aroma-aroma yang sangat tidak sedap dan di situ gue merasa kalau gue semakin lama di situ semakin nggak nyaman dan ada lagi salah satu sosok perempuan dia memakai baju putih dia memakai baju putih yang ada di atas pohon dan dia sambil mengamati kita di situ dan gue langsung bilang sama Ferdi untuk melanjutkan spot yang selanjutnya dan di spot yang selanjutnya kita langsung menuju ke sumur tua sumur tua ini sudah berabad-abad sejak ada di zaman Jepang jadi di spot sumur tua ini kita tidak bisa banyak bercerita banyak ya karena memang e, kondisi dan situasinya juga kurang memungkinkan dan akhirnya di situ gue cuma bisa bilang kalau di sini e, termasuknya adalah sumur yang tidak pernah kering bahkan di musim semi pun. Jadi uh, si Babe pernah cerita, si Babe cerita kalau ada yang ngambil sumur ini, mukanya pasti akan gatal-gatal gitu loh. Dan kalau misalkan uh, ngam, uh, ada ada batasnya juga, ada batasnya untuk ngambil air di sumur tua itu. Dan gue nggak tahu. Dan itu yang dibilang Babe. Akhirnya gue memutuskan sama tim untuk melanjutkan uh, ke spot yang kedua yang berada di sumur tua tidak jauh dari pohon kembar. Nah di situ gue ngerasain kalau memang perasaan gue ya sebenarnya di situ ada sesuatu yang pengen gue ceritain, tapi nggak bisa gue ceritain di situ dan makanya akan gue jelasin di sini. Oke jadi yang pertama adalah sumur ini cukup terkenal sangat tua karena umurnya sudah berabad-abad. Dan sumur ini terkenal karena tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Dan gue ngerasa di sini itu seperti ada sesosok uh, ular, sesosok ular di mana sosok ular ini yang menjaga sumur tua itu. Dan di situ gue bertanya sama babe, katanya di situ ada mustika ular. Jadi dulunya ada seorang paranormal yang datang ke sumur tua itu ingin mengambil mustika itu lalu tidak diizinkan oleh babe. Dan ternyata feeling gue benar gitu loh kalau di sumur tua itu benar-benar ada mustika dan ada ularnya. So akhirnya gue memutuskan sama tim untuk melanjutkan ekspedisi ke pohon benda. Di situ spot yang sangat-sangat menurut gue kuat banget aura mistisnya ya. Karena pas pertama kali gue datang ke spot benda itu, pohon benda, gue tuh ngerasa kalau di situ tuh kepala gue pusing. Yang pertama. Terus um, seperti kayak ada gempa-gempa gitu deh. Gempa-gempa. Gue nggak tahu itu gempa beneran atau enggak. Karena yang ngerasain itu bukan cuma gue, tapi ada satu, dua orang, dan tiga orang. Sama ngerasain apa yang gue rasain. Jadi kepala tuh kayak pusing, mual gitu. Dan di situ gue ngerasa kalau gue itu nggak ngerasain sendiri tapi mereka juga ngerasain sebagian gitu akhirnya gue di situ sama babe dan sama Dwi melanjutkan untuk uh, ekspedisi di pohon benda itu dan akhirnya kita mencari tahu uh, tentang pohon benda tersebut dan ternyata di situ adalah spot tempat di mana uh, berkumpulnya makhluk-makhluk halus atau jin lah ya jin tempat berkumpulnya di situ di pohon benda dan di situ terdapat uh, benda-benda seperti mustika keris dan lain-lain jadi banyak sekali orang-orang paranormal yang datang ke situ dengan 
dan ingin mengambil mustika atau barang-barang goib seperti itu. Jadi menurut gue kalau misalkan lo mau datang ke situ lo harus punya niat yang baik. Jadi tergantung dari niat lo gitu. Kalau niat lo baik, insya Allah lo gak akan kenapa-napa. Tapi kalau niat lo buruk, lo akan dapat akibatnya gitu. Oke, setelah gue melanjutkan perjalanan gue ke spot 3 dan gue melanjutkan perjalanan spot gue ke makam kamar. Di situ adalah spot terakhir yang kita datangin. Sebenarnya nggak banyak sih yang gue datangin ke spot makam keramat itu. Jadi gue sedikit cerita ya sama Babe, katanya di makam e, keramat itu dia adalah makam seorang habib yang kurang lebih sekitar satu abad. Dan di situ banyak sekali penjaga-penjaga e, jin, jin Islam atau jin Muslim yang mengelilingi makam habib tersebut. Jadi bagi siapapun yang mendatangi makam tersebut harus uh, minta izin dulu sama babe dan tidak boleh sembarangan atau berpakaian yang tidak sewajarnya. Jadi buat uh, sahabat di rumah kalau misalkan mau datang ke TPU Jeruk Purut atau ingin berziarah ke makam keramat diusahakan untuk berwudu dulu. Karena apa? Karena berwudu itu berarti bersuci juga gitu. Jadi pada saat bersuci di situ kalian juga pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Itu menurut pengalaman gue pribadi waktu di TPU Jerukuru. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa gue sampaikan. Oh iya, gue mau ngucapin terima kasih buat Babe dan juga sahabat-sahabat semua yang udah nonton. Oh iya, jangan lupa ya like dan subscribe channel kami. Buat uh, teman-teman nih yang punya pengalaman, terus pengen sharing uh, komentar, pengen pengalaman. Kalian bisa nih, kalian untuk komentar di bawah sini. Saya juga anjok hati. Teman-teman dari Mas Ilham ya, tadi juga sudah.